hi guys good morning welcome back to my channel so for today's video i'll be teaching you or sharing with you some tips na di mo dapat ginagawa kapag may pera ka okay so first in line guys um wag na wag mong gagawin is wag mong bang wag kang magiging mayabang stay humble so, sorry to say ah, pero napakaraming mga tao ngayon na uh, kapag nakakadanas o nakakahawak na ng kunting halaga ng pera nakaranas ng kunting angat sa buhay guys please huwag natin gagawin yun sabi ko nga ba sa previous video ko kung ikaw ay isang mabuting tao gagamitin mo yung pera sa kabutihan kasamaan use your money wisely guys number 2 guys is be humble Huwag natin kakalimutan kung saan tayo nagmula. Huwag din natin kakalimutan yung mga taong tumulong sa atin. Marami rin ako mga kilalang tao na nakakalimot na. Dahil nabigyan mo ng tulong, nabigyan mo ng payo, yung payo uh, gumana sa kanila. Ngayon, huyo na lang ang reply sa'yo. Diba? Guys, huwag na huwag mong kakalimutan. Kasi it's abundance. Kung sino yung mga tumulong sa'yo, tinulungan mo pabalik. Yung circle of the... the yung attraction is like pabalik at babalik pa rin sa iyo yung blessings so guys be humble this is huwag na huwag mong gagamitin yung pera pang suporta ng iyong addictions okay guys so ah trending ngayon is yung battle pass sa dota and i'm honestly speaking i'm so addicted on the game so guys um naro, na, nandito ako ngayon sa sitwasyon na bibili ba ako o hindi so yun nga, huwag susuportan yung addiction so I choose not to hindi ako bumili kahit na napaka mura lang pero mas pinili kong hindi mo nabilihin so balik tayo sa topic ko so guys, kapag ginamit mo kasi yung pera na kunyari kinita mong maliit ginamit mo lang ito sa pang support ng addiction mo ang pangit guys, you need to uh, prioritize your expenses Unahin mo muna yung mga kailangan ng family mo, pangangailangan ng sarili mo, at lahat ng mga dapat bayaran kung unahin mo muna yun. Number 4. Huwag, ka, huwag na huwag kang bibili ng mga bagay hindi naman kailangan. Uh, first in line is those like um, latest gadgets. Mga latest gadgets, na, gadgets natin ngayon. For example, meron kang iPhone 10. Gusto mo agad bumili ng iPhone iPhone 11 Pro Max kasi nga sabi mo, uh, uso lahat ng kaibigan ko ganito, meron na silang ganito. So guys, huwag na wag niyo gagawin 'yon, okay? Uh, kung gusto mo mag-upgrade, siguraduhin mo mag upgrade din yung income mo. Huwag na wag mong gagawin na isasabay ang lifestyle mo kung saan yung kikita mo. Kumikita ka lang ng 5,000 pero yung lifestyle mo nasa 10,000. It's inappropriate, guys yung gagawin yun papahabol so kapag pinilit mo kasi yung habulin yung lifestyle ng ibang tao na hindi mo naman afford possible manghihiram ka ng pera once na nanghiram ka ng pera malulubog ka sa utang at yung cycle mo paulit na ng paulit ng paulit yun so, wag mong babaguhin yung lifestyle mo Huwag ka muna mag-upgrade ng lifestyle mo. For example, you came from uh, an income of 10,000, no, 15,000 nga lang ka mo. 15,000 per month na sahod. So, nung 15,000 yung, yung sahod mo, napagkakasya mo naman ito nung isang buwan. Nakatira ka sa isang, sa isang bungalow house, nagrenta ng isang room doon. Pero nung nagkaroon ng increase at promotion doon sa work mo, in-increase ni boss mo ng 25k ngayon, nung sinabi mo wow, ang dami, ang dami, laking pera nito na dagdag sa ano ko sa sahod ko ngayon, napaisip ka ay gusto ko nang talaga lumipat ng bahay napakapangit na talaga dito oo, bibili ako ng ano or bibili ako ng mga rent to own na, na mga bahay so nag-upgrade ka in, from bungalow house into a condo unit wherein likely like uh, 10,000 monthly yung binabayaran. So guys, wag na wag mong gagawin yun. Pwede, mong, pwede ka mag-upgrade ng lifestyle mo. Make sure na stable na dapat yung income mo na, masyado, na malaki. 
okay uh, think wisely guys on decisioning your lifestyle huwag niyong iakma yung lifestyle niyo sa income niyo yung income niyo ang aakma sa lifestyle niyo